À, xin chào các bạn, tôi là Linh đây Tiếp tục trong cái bài tập Này thì chúng ta sẽ hoàn thành một cái bằng tính Có tên là kết quả kinh doanh đúng không ạ Thì trong cái bảng này chúng ta biết trước là mã hàng Thứ hai là biết trước là đơn vị tính Thứ ba là số lượng Yêu cầu bây giờ là chúng ta sẽ lấy tên sản phẩm Rồi chúng ta xem đề bài Câu 1 Để lấy được tên sản phẩm thì chúng ta sẽ kết hợp giữa Tên hàng, đây là tên hàng Thì chúng ta kết hợp giữa tên hàng và tên nhãn hiểu Tên hàng và tên hiểu Đây là tên hàng và tên hiểu Chúng ta phải kết hợp giữa hai cái này Để lấy được tên sản phẩm chúng ta phải kết hợp tên hàng và tên nhãn hiểu được chưa Rồi, thì để lấy được tên hàng này à, Trong này tôi viết sai đề một chút Chúng ta sửa lại là tên hàng để lấy được tên hàng thì chúng ta sẽ dựa vào hai ký từ đầu à, nằm trong cột mã hàng và tra tìm trong bảng một để lấy được tên hàng thì chúng ta dựa vào hai ký từ đầu à, trong cột mã hàng đúng không ạ thì tên hàng này chúng ta là dùng hàng giữ được bắp giá trị do là hai ký từ đầu tôi sử dụng hàm lớp tôi lấy ra hai ký từ nằm đầu tiên cột hai được chưa phải tiếp thứ hai là bảng do tìm bảng do tìm là bảng chứa cột giá trị do tìm là mã hàng và giá trị cần lấy là tên hàng đây là mã hàng và giá trị cần lấy là tên hàng được chưa chúng ta cũng có thể là bôi đen hết được phải vị trí chứa giá trị cần lấy tức là vị trí cột chưa giá trị cần lấy à tôi lấy cột nào tôi lấy cột tên hàng thì chúng ta thấy này trong này có ba cột thì tên hàng nằm cột từ hai tính từ trái sang chúng ta đánh là hai và x cách do là không coi như chúng ta đã lấy xong được tên hàng kết hợp với nhãn hiệu à nhãn hiệu thì chúng ta sẽ có chữ và giữa và tên hàng thì nó phải cách đúng không ạ giả sử như là bánh ngọt đức phát chẳng hạn thì bánh ngọt cách được phát thì dùng cách là một ký từ trống cho nên chúng ta để chúng dùng kẹp tiếp tục dùng và tiếp để à, liên kết với nhãn hiệu thì để lấy được à, tên nhãn hiệu thì chúng ta dựa vào hai ký từ cuối chúng ta sẽ dựa vào hai ký từ cuối à dựa vào hai ký từ cuối đúng không ạ đây nằm trong cột mà ha để lấy được tên hiệu chúng ta sẽ dựa vào hai ký từ cuối và Tên hiệu này thì các giá trị nằm theo dòng, nằm theo hàng, cho nên chúng ta sử dụng hàm áp áp. Giá trị do tìm là hai ký từ cuối, chúng ta sử dụng hàm bát, chúng ta sẽ lấy ra hai ký từ cuối cùng. Nằm trong cột mã hàng. Vậy, thứ hai là bảng do tìm. Giá trị do là mã hàng và giá trị cần lấy là tên nhãn hiệu. Chúng ta sẽ bôi đen cái bảng này. <cười> Đây là bảng chứa giá trị cần lấy được chưa? Hay là bảng do tìm? Phải. Row index number tức là vị trí hàng chứa giá trị chúng ta cần lấy. Tôi lấy tên hiểu nằm dòng thứ hai tính từ mã hàng xuống. Tôi sẽ đánh hai. Cái do là không. Đúng không? Xong tên sản phẩm được chưa? Tên sản phẩm thì chúng ta sử dụng là VLOOKUP để lấy ra tên hàng hàm up để lấy ra tên nhãn hiệu và giữa hai cái này phải có dấu cách thì dấu cách chúng ta để trong dấu một kép enter rồi chúng ta kéo công thức xuống <cười> tiếp tục đơn giá đơn giá là cột thứ ba đây nằm trong bảng một đơn giá là cột nằm thứ ba đúng không ạ để lấy được đơn giá thì chúng ta dựa vào hai ký từ đầu của mã hàng dựa vào hai ký từ đầu thì lấy đơn giá thì rất là đơn giản chúng ta sử dụng hàm vi pháp giá trị do tìm là hai ký từ đầu dựa vào hai ký từ đầu Left. rồi phải hai tiếp tục bảng do tìm thì chúng ta phải bôi đen cái bảng này đây giá trị do là mã hàng thì tôi sẽ bôi đen từ mã hàng rồi đi Vậy, column index number tức là vị trí cột 
hàng chứa giá trị cần lấy tôi lấy đơn giá tôi lấy cột thứ ba tính từ mã hàng ra mã hàng là cột thứ nhất tên hàng là thứ hai và đơn giá là cột nào thứ ba vậy cách gọi là không thì chúng ta đã lấy được đơn giá thành tiền này thành tiền thì bằng số lượng nhân cho đơn giá trước hết thành tiền bằng số lượng nhân đơn giá số lượng nhân cho đơn giá nếu số lượng lớn hơn 25 thì giảm 10 phần trăm thành tiền ngược lại là không giảm nếu số lượng chúng ta phải nhân với nếu nữa nếu này số lượng lớn hơn 25 với tổng số lượng lớn hơn 25 thì giảm 10 phần trăm của thành tiền tôi đang tính thành tiền nếu người ta giảm cho tôi 10 phần trăm tôi đang tính thành tiền nếu à người ta giảm cho tôi 10 phần trăm đồng nghĩa với việc là tôi phải trả số còn lại là 90 phần trăm 90 phần trăm thì chúng ta có thể đánh là không cực trường hợp còn lại thì không giảm có nghĩa là nếu như số lượng mà nhỏ hơn hoặc bằng 25 thì không được giá chúng ta phải trả là 100 phần trăm thì 100 chia cho 100 là 1 đúng không ạ và chúng ta enter <cười> tiếp tục là cột phí vận chuyển nếu số lượng lớn hơn 50 à, thì phí vận chuyển bằng 2% nhân cho thành tiền và còn lại là 1% nhân cho thành tiền nếu số lượng thì chúng ta phải nếu đã nếu thì đang ít số lượng thì chúng ta chọn số lượng lớn hơn 50 thì đánh lớn hơn 50 thì thì vận chuyển bằng 2% nhân thành tiền à 2% thì chúng ta đánh là 2% nhân cho thành tiền dạ vậy ngược lại là gì 1% nhân cho thành tiền 1% nhân cho thành tiền Đấy, chúng ta đóng vào được chưa thành tâm tổng cộng thì bằng thành tiền cộng cho phí vận chuyển thành tiền cộng cho phí vận chuyển rồi chúng ta sẽ bôi đen này kéo xuống này lập bảng thống kê à trong này người ta yêu cầu là gì à anh chị hãy tính tổng thành tiền theo từng tên hàng riêng có nghĩa là chúng ta xem là các loại bình ngọt bán được bao nhiêu tiền mứt à, tổng bao nhiêu tiền trà bao nhiêu tiền và cà phê tổng được bao nhiêu tiền tính tổng tiền theo điều kiện thì chúng ta sử dụng hàng trăm ít trăm ít là hàng tính tổng có một điều kiện cấu trúc của hàng xong ít thứ nhất là vùng điều kiện thứ hai là điều kiện cần tính vậy thứ ba là vùng tính tôi tính tổng tiền thì tổng tiền là vùng cần tính à, theo tên hàng thì tên hàng này gọi là điều kiện tính và tên hàng ở đâu đây tên hàng trong cột này thì cột này gọi là vùng điều kiện chúng ta bằng xăm ít này. thứ nhất vùng điều kiện là vùng chứa điều kiện cần tính và chúng ta phải f bốn điều kiện là bánh ngọt chúng ta thấy này bánh ngọt đức phát này bánh ngọt là maxim này bánh ngọt là vipra này được chưa thì nó sẽ có những cái loại bánh ngọt và có thể rất là nhiều nữa và người ta chỉ bảo là gì anh chỉ hãy tính tổng tiền của tất cả các loại bánh ngọt tôi không cần biết là bánh ngọt cái gì tôi chỉ cần biết là bánh ngọt là được và trong này chúng ta biết là bánh ngọt là có chữ b đâu bánh ngọt là có chữ b đâu cho nên chúng ta sẽ đánh vô sao b sao b có nghĩa là tôi sẽ tính tổng tiền cho những ô nào có chữ b đầu tiên và dù sao hiểu là 
sau là cái gì cũng được chúng ta phải đóng dấu kép vùng cân tính là thành tiền tổng tiền được chưa F4 đúng không ạ chúng ta kéo công thức và bên này chúng ta thay bằng mất là có chữ M đâu Đấy. bên này tra thì chúng ta đánh chữ T đâu và tương tự C được chưa rồi câu bài này yêu cầu là gì à các anh chị hãy rút tích ra những cái mặt hàng là bánh ngọt và trà bánh ngọt và trà đúng không ạ trong một cái bảng rất là nhiều mặt hàng thế này thì chúng ta sẽ rút tích ra cái bảng riêng và bảng đấy nó chỉ chứa bánh ngọt và trà không đâu còn các cái loại khác không có thì thứ nhất là chúng ta phải bánh ngọt và trà nằm trong cùng một cột đúng không ạ và cột đấy có tên là sản phẩm chúng ta có bi tiêu đề xuống rồi bánh ngọt chúng ta đánh chữ b đâu vì chúng ta thấy bánh ngọt có chữ b đâu thôi bánh ngọt chắc chắn có chữ b đâu rồi. Dạ. và để excel hiểu nữa thì chúng ta đánh b sao có nghĩa là sau b là cái gì cũng được rồi và trà d bài thì người ta bảo là gì và đúng không ạ nhưng mà trong thực tế trong một cột chúng ta không sử dụng phép tính là và không sử dụng được chúng ta phải sử dụng phép tính là hoặc trong một cột phải sử dụng là hoặc nhé rồi hoặc tra thì chúng ta đánh tra ở phía dưới tra thì có chữ t nằm đầu cho nên chúng ta t sao t nằm đầu tiên chữ t nằm đầu đúng không ạ t sao đấy thì khi nào chúng ta làm liên quan đến là gì là rút tích và trong cùng một cột thì chúng ta phải sử dụng là như thế này b hoặc là t tức là bánh ngọt hoặc là trà công thức thứ hai cách thứ hai chúng ta đánh vùng điều kiện như tôi nói đấy trong cùng một cột chúng ta sử dụng kết toán là quả bánh ngọt thì chúng ta dùng lép tôi sẽ tách à cái ký từ đầu tiên nằm trong cột tên sản phẩm vậy một bán bánh ngọt thì có chữ b đầu tiên tiếp tục lép à cùng là ô đầu tiên nằm trong cột tên sản phẩm vậy một bán t đóng ngoặc đây là công thức thứ hai Đấy, chúng ta có thể sử dụng một trong hai cách à tôi thấy cách nào nhanh thì tôi có thể sử dụng không bắt buộc anh chỉ phải sử dụng cách này hoặc là cách khác không bắt buộc à mình thấy cách nào nhanh thì mình có thể sử dụng rồi tôi chọn data này chọn advanced thứ nhất ô thứ nhất là chúng ta sẽ bôi đen bằng chính được chưa tiếp tục ô thứ hai là chúng ta sẽ bôi đen vùng điều kiện tôi có thể sử dụng cách này cũng được hoặc là cách này thì tôi bôi đen vào đấy. đấy cách nào thấy mình thích thì mình sử dụng nhé tên sản phẩm đây tôi bấm vào copy tôi nào chưa và chọn ô bất kỳ rồi. thì chúng ta thấy là duy nhất chỉ có bánh ngọt hoặc là trà thôi đúng không ạ tôi có thể làm với trường hợp thứ hai luôn thay vì tôi bôi đen bên này thì bây giờ tôi bôi đen à hai cái ô bên này xem cái kết quả nó có đúng với nhau nhé tôi chọn ô bất kỳ đúng ạ đều ra cùng kết quả có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng hai cách đấy và câu 17 đến đây là hết thì chúng ta hẹn gặp lại nhau trong cái clip tiếp theo được chưa xin chào